Täytyy sanoa, että suurin syyllinen oli koulukaveri Raimo Arnio, joka 47 vuonna kasas uutta juniorijoukkuetta. Edellisenä vuonna, edellisen vuoden lukkari oli tullut ylikäiseksi, jolloin sitten 47 juniorijoukkueeseen piti löytää uusi, uusi lukkari. Ja olin sitten noissa koulu joukkueessa syötellyt ja raitsi sitä rassittelua heti sitten kiinni. Ja niin, niin sitten lupaudun juniorijoukkueeseen. Ja kun juniorijoukkueella sitten voitettiin suurkisamestaruus, voitettiin Suomen mestaruus ja siihen aikaan vielä pelattiin tällainen liittoottelukin, sekin voitettiin. Toisin sanoen 47 tällä juniorijoukkueella ei hävitty yhtään ottelua. Ja siitä sain sitten kimmokkeen, että tätähän täytyy jatkaa. Ja niin se sitten siitä jatku seuraavana vuonna juniorijoukkueessa ja 49 sitten jo ykkösjoukkueessa ja siitä edelleen sitten 50-luvun alussa mestarussarijoukkueessa. No muistoja on paljon. Siis edellä mainittujen lisäksi, mitä äsken kerroin, niin on ilman muuta Lyöjäkuninkuus vuonna 55. Samoin hopeamitalit vuonna 1955 sekä samana vuonna Kouvolan parhaan urheilijan palkinto. itä ottelut ilman muuta. Palkintojen, palkintojen lisäksi myös tärkeitä muistoja ovat monet ystävyyssuhteet, jotka ovat syntyneet pelikentillä ja pelimatkoilla. No, molemmat paikat yhtä tärkeitä. Kotiuttaminen tietenkin näkyvämpää, toihan se muun muassa lyöjäkunnikuuden. No, KP lähden innosti minut pesäpalloon, niin kuin aikaisemmin jo sanoin. Ja joka jatkuu edelleen, tosin tämä kaupunkiseudulla, että juniori toimii. Isos aplaudit vielä, Hyrjö Paulo!